欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：女流量超二，杨子赵丽颖被认为可以把握市场流量，角色风格迥异。近日，有网友探索女流量。随即判断出杨子和赵丽颖是对市场的把握是女流量里面的 top 二。纵观这两位近年来的作品，可以发现基本都大爆了，就是不成爆款，那么也会引发热议，就是绝对的有热度，是符合市场需求的。甚至此前杨子被网友点评是普通女孩，做不好代言后，杨子以清新画风再度出发，还被认为是借鉴赵丽颖的妆容。不过看完《长相思》和后续杨子参加综艺的表现，可以发现他是真的又逆袭了。在风格上，两人必然是不同的。赵丽颖是很美的圆脸，即便后续失去了一些胶原蛋白，风格开始变得凛冽起来，有一种企业家的霸气。而杨子她是偏于清秀的，所以走的是知性温婉的路线。即便是穿着差不多的绿色礼服，两人给人的感觉也是完全不一样。在对角色的打造中，两人走的也是不一样的路线。近年来，赵丽颖已经凭借着《陆贞传奇》《花千骨》《姗姗来迟》等大 IP 完成了圈粉的任务，后边就是打造口碑，以及朝着拿奖的路越走越远了。《幸福到万家》《风吹半夏》《知否知否应是》《绿肥红瘦》等精品的出现。让我们看到了一个百变的赵丽颖，而谁是凶手，让人发现赵丽颖对于悬疑剧也是很会把握。在其他大小花不敢尝试其他领域和风格的时候，赵丽颖勇敢地迈出了第一步。她勇于挑战自我，这也展现了她对于演技出神入化的把握。赵丽颖因为大女主戏爆红，小花们想要的大女主戏份，赵丽颖早就过足了瘾。也因为戏好人美，敬业拼搏，打破了大众对于圆脸的认知。赵丽颖的国民度很高，后来两部现实主义作品的成功也再度提升了她的口碑。自己又在做公司，让人对她的印象就固定在了大女主上。反观杨子，出演的大多是玛丽苏的女性角色，既扛热度也能扛招商，还能组局，只是因为角色定性。导致他始终是处于一个工具人的位置，在剧中往往男性角色更为出彩，像香蜜亲爱的热爱的余生，请多指教长相思，都是男性角色更爆。看来短时间内杨子是摆脱不了奶搭档旺夫的人设了，不过这也会让他更有市场，会有更多的小生和当红男神愿意与之合作，去打破自己的常规印象。《长相思》让我们看到了当代医美的作用。比起前几年，杨子越来越嫩，越来越好看了。上综艺现代装扮也是超级可爱，日常穿搭也更加贴身，越发知性，是可以担得起一些大代言了。完全洗刷了之前的古板印象。在玛丽苏角色中，粉丝 k i c k 想看一 v 一，就看亲爱的热爱的。想看一 v 二，就看香蜜沉沉烬如霜；想看一 v m， 就看长相思。在玛丽苏类型上，杨子同样尝试够了，但是在现实作品中，除了《欢乐颂》中配角演的出色，另外几部都哭了，有点可惜。这表示杨子的转型是不如赵丽颖的顺畅，她还是更加贴合古装剧。在综艺这一块。两人作为很少参加综艺的女演员，都是香饽饽。其中杨子的成绩十分优秀，在二零二一年六月份参加《萌探探探案》，成为了当月最火女嘉宾。参加《向往的生活》，结果那一期热度最高。在二零一九年的综艺热度贡献榜单上，杨子排名第一。身为美女却不被女性观众嫉妒，完全是因为杨子如张一山所说的那样。和男的都处成了兄弟，压根不媚男，落落大方，自带搞笑元素。综合下来，杨子和赵丽颖各有优势，也各有短板，还需要时间去磨练，才能达到更高的巅峰。相信他们有一天会是 top 一。